আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই ভালো আছেন আজকের ভিডিওতে আমরা গুগল অ্যাডসের হেডলাইন এবং ডেসক্রিপশন সম্পর্কে জানবো আপনি যদি অ্যাড রান করেন অর্থাৎ গুগলের অ্যাড রান করতে যান সেক্ষেত্রে আপনাকে অবশ্যই হেডলাইন এবং ডেসক্রিপশন সম্পর্কে খুব ভালোভাবে একটা ধারণা রাখতে হবে যার মাধ্যমে আপনি খুব ভালোভাবে বা একটা খুব ভালো অ্যাড কপি তৈরি করতে পারবেন তো চলুন আমরা ভিডিওর মূল টপিকে চলে যাই এবং হেডলাইন এবং ডেসক্রিপশন এই বিষয়গুলো সম্পর্কে জেনে আসি তো প্রথমে আমরা হচ্ছে হেডলাইন সম্পর্কে জানি হেডলাইন জিনিসটা আসলে কি বা অ্যাডের ক্ষেত্রে হেডলাইনে আসলে আমরা কি বলি বা হেডলাইন আসলে আমাদের কেন প্রয়োজন ওকে সো হেডলাইন হচ্ছে যে আমরা যে অ্যাডটা রান করব সেই অ্যাডের আমাদের কি লাগবে একটা হেডলাইন লাগবে যেটা আমাদের অ্যাডের হচ্ছে আমাদের অ্যাডকে রিপ্রেজেন্ট করবে আর কি ঠিক আছে যেমন এরকম আমরা উদাহরণ দিতে পারি আমাদের অ্যাডভার্টাইজিংটা যদি এরকম হয় হ্যাট নিয়ে অর্থাৎ ওমেন্স হ্যাট নিয়ে সেক্ষেত্রে আমাদের হেডলাইনটা কেমন হতে পারে এইরকম খুব মানে কি বলবো যে ছোট্ট খুব আই ক্যাচি খুব অ্যাট্রাকটিভ যেমন সব স্টাইলিশ হ্যাটস অথবা ওমেন্স হ্যাট সেল যেমন আমি যদি উদাহরণ হিসেবে যাই দেখেন এখানে বেশ কিছু আমরা হেডলাইন কিন্তু দেখছি তাই না দেখেন এই যে এইভাবে তারা হেডলাইন দিয়েছে ওকে সো হেডলাইনটা কি করে যে আমাদের যে অ্যাডটা আছে সেটা মানুষের কাছে খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে যে হ্যাঁ এটা হচ্ছে অমুক বিষয়ের অ্যাড এবং এটাতে যদি আমি এটাতে ক্লিক করি আমি অমুক বিষয়টা দেখতে পারবো এবং গুগল অ্যাডটা কীভাবে কাজ করে কিওয়ার্ডের ভিত্তিতে কাজ করে অর্থাৎ সার্চাররা মানে অ্যাকচুয়ালি অডিয়েন্স বা সার্চার যেটাই বলে নেই কারণ কোনো কিছু লেখা যখন সার্চ করে তার উত্তর হিসেবে তার বা তার রেজাল্ট হিসেবে বেশ অনেক কিছু এখানে চলে আসে মানে সার্চ রেজাল্ট এবং তখন আমরা অ্যাডগুলোকে দেখি এই যে সো হেডলাইনটা এই জন্যই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হেডলাইনটাই হচ্ছে আমাদের অ্যাডে আমরা প্রথম দেখে থাকি ঠিক আছে আচ্ছা এখন প্রত্যেকটা হেডলাইন আবার আপনি কত ক্যারেক্টারে লিখতে পারবেন আপনাকে প্রত্যেকটা হেডলাইন তিরিশটা ক্যারেক্টারের মধ্যে লিখতে হবে তিরিশ ক্যারেক্টার এর বেশি না সো হেডলাইন লেখার সময় অবশ্যই সুন্দর আই ক্যাচি অ্যাট্রাকটিভ ইনফরমেটিভ এই বিষয়গুলো মাথায় রেখে আমাদের হেডলাইন লিখতে হবে ওকে নেক্সট হচ্ছে ডিসক্রিপশন তো ডিসক্রিপশনের ক্ষেত্রে বিষয়টা কি বা ডিসক্রিপশন কি ডিসক্রিপশনটা হচ্ছে হেডলাইনের আরও বিস্তারিত বর্ণনা অর্থাৎ আমরা হেডলাইনে যেটা লিখলাম তার আরও বিস্তারিত আমরা লিখব হচ্ছে ডিসক্রিপশনে তো ডিসক্রিপশনটা হচ্ছে আমরা কি করি নব্বই ক্যারেক্টারের মধ্যে সর্বোচ্চ আমরা লিখে থাকি ওকে যেমন আমরা যদি একটা উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি যে এইরকম আমাদের ডিসক্রিপশনটা হতে পারে যে ওয়াইড সিলেকশন অফ ট্রেন্ডি স্টাইলস অর ফ্রি শিপিং অন অর্ডার্স ওভার ফিফটি ফিফটিন ফিফটি ডলার আর কি সো আমরা যদি একটা আউট মানে অ্যাড কপি দেখি দেখেন এখানে আপনারা কিন্তু দেখতে পারবেন হেডলাইন ডিসক্রিপশন সবগুলো সম্পর্কে আপনারা এখানে কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন ওকে সো ডিসক্রিপশনও আমাদের আই ক্যাচি হতে হবে সুন্দর হতে হবে এবং নব্বই ক্যারেক্টারের মধ্যেই আমাদের ডিসক্রিপশনটাকে হচ্ছে রাখতে হবে ওকে আচ্ছা তো ভালো কথা আমরা হেডলাইন এবং ডিসক্রিপশন সম্পর্কে জানলাম আমরা যখন প্র্যাকটিক্যালে চলে যাব এগুলো আমরা হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালি লিখে অ্যাড রান করব তো এখন আমরা যে বিষয়টা জানবো যে আমরা যখন হেডলাইন এবং ডিসক্রিপশন লিখব কোন বিষয়গুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে বা আমরা খুব ভালোভাবে মাথায় রেখে হেডলাইন এবং ডিসক্রিপশন লিখতে যাব ওকে সো প্রথমে যে বিষয়টা আমাদের মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে রেলেভেন্স অর্থাৎ রেলেভেন্স বলতে বোঝানো হচ্ছে যে আমরা কি করছি আমরা কোনো একটা প্রোডাক্টের জন্য বা কোনো একটা ওয়েবসাইটের জন্য অ্যাকচুয়ালি অ্যাড রান করছি তাই না তো এই অ্যাড রান করার জন্য আমাদের কী লাগে কিওয়ার্ড লাগে তাই না কিওয়ার্ড দিয়ে আমরা হচ্ছে টার্গেটিংটা করি তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমাদের যে কিওয়ার্ড তার সাথে আমাদের হেডলাইনের মিল আছে কিনা যেমন আমি যদি এখানে আসি দেখেন এখানে কিন্তু এটা এটা দিয়ে আমি সার্চ করেছি এবং সার্চ রেজাল্ট হিসেবে আমি এগুলো পেয়েছি তাই না সো খেয়াল করতে হবে কি খেয়াল করতে হবে আমাদের যে রেলেভেন্স আছে কিনা বা রেলেভেন্সি আছে কিনা আমাদের ওকে যদি রেলেভেন্সি থাকে সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাডটা অনেক ভালো পারফর্ম করবে এরপর কল টু অ্যাকশন বা সিটিএ সিটি এর বিষয়টা হচ্ছে যে আমরা কি করব আমরা যখন হেডলাইন লিখব বা অ্যাড রান করব বা অ্যাকচুয়ালি আমরা তো হেডলাইন অ্যাডের মধ্যেই দিয়ে থাকি সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমাদের হচ্ছে কি আমাদের ডিসক্রিপশনে একটা সিটি এ বাটন থাকতে হবে যেমন স্বপ্নাও বা লার্ন মোর অথবা গেট এ কোট ইত্যাদি বিষয়গুলো থাকতে হবে যাতে অডিয়েন্স আমাদের সাথে এঙ্গেজ হয় এরপরে আছে ইউনিক সেলিং প্রপোজিশন বা ইউএসপি অর্থাৎ ইউনিক সার্ভিস সেলিং প্রপোজিশনের ক্ষেত্রে কী করবো আমরা হাইলাইট হোয়াট মেক্স ইউর প্রোডাক্ট ওর সার্ভিস ইউনিক আমাদের প্রোডাক্ট বা সার্ভিস কিসের জন্য ইউনিক বা সেরা সেটা আমাদের হচ্ছে আইডেন্টিফাই করতে হবে হোয়াট সেটস ইউ অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য কম্পিটিশন অন্যদের থেকে আমার কি আলাদা ওকে সো
অমুক বিষয়ের জন্য আমাদের প্রোডাক্ট সবচেয়ে সেরা ওকে নেক্সট হচ্ছে কিওয়ার্ড ইনক্লুশন কিওয়ার্ড ইনক্লুশনের বিষয়টা কি করতে হবে আমরা কি করব ইনক্লুড রিলেভেন্ট কিওয়ার্ডস ইন ইউর হেডলাইন অ্যান্ড ডিসক্রিপশন টু ইম্প্রুভ অ্যাড রেলিভেন্স অ্যান্ড ভিজিবিলিটি অর্থাৎ কিওয়ার্ড ইনক্লুড করতে হবে কোথায় কোথায় আমাদের হেডলাইন এবং ডিসক্রিপশনের মধ্যে যাতে আমাদের অ্যাডের রেলিভেন্সি বাড়ে মানে অ্যাডটা প্রাসঙ্গিক হয় এবং দৃশ্যমান হয় অর্থাৎ ভিজিবিলিটি বাড়ে কার কাছে আমরা গুগলের কাছে যেহেতু অ্যাড দিচ্ছি গুগল যাতে খুব ভালোভাবে ভিজিবল করতে পারে বা দেখতে পারে যে হ্যাঁ অমুক কিওয়ার্ড দিয়ে অমুক অ্যাড রান করা হয়েছে এবং এটা খুবই ভালো পারফর্ম করতে পারে নেক্সট হচ্ছে টেস্টিং আমাদের টেস্টিংয়ে যেতে হবে অর্থাৎ টেস্টিং ক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি আমাদের গুগল যে সুযোগটা দেয় সেটা হচ্ছে মাল্টিপল ভ্যারিয়েশন তৈরি করার সুযোগ দেয় হেডলাইন এবং ডিসক্রিপশনে আমরা মাল্টিপল কপি তৈরি করতে পারি অর্থাৎ বেশ কয়েকটা হেডলাইন তারপর হচ্ছে বেশ কয়েকটা ডিসক্রিপশন আমরা দিতে পারি এবং এবি টেস্টিংয়ের মাধ্যমে কি করতে পারি যে কোন হেডলাইনটা বা কোন ডিসক্রিপশনটা আসলে ভালো কাজ করছে এটাও আমরা অ্যানালাইজ করতে পারি এবং কোন হেডলাইনের দ্বারা কনভার্সনটা অনেক ভালো হচ্ছে সেটা যেহেতু অ্যানালাইজ করা সম্ভব সো সেই ক্ষেত্রে একটা টেস্টিংয়ের একটা অপশন থাকে তো এই জন্য আপনি যেটা করবেন আপনি বেশ অনেকগুলো হেডলাইন হচ্ছে আপনি ক্রিয়েট ক্রিয়েট করবেন মানে পাঁচটা পাঁচটা হেডলাইন এবং পাঁচটা ডিসক্রিপশন আপনি পাঁচটা বা তিনটা বা যেটাই দেন না কেন সেটা দেওয়ার পরে আপনি তখন দেখবেন যে কোনটা আসলে ভালো কাজ করে বা কোনটা দ্বারা কনভার্সনটা বেশি আসছে সো যেটা দ্বারা হচ্ছে আপনার কনভার্সন বেশি আসবে অবশ্যই আপনি সেটাকেই ব্যবহার করবেন তাই না আচ্ছা নেক্সট হচ্ছে অ্যাড এক্সটেনশন অ্যাড এক্সটেনশনের ক্ষেত্রে আমরা যে বিষয়টা দেখবো সেটা হচ্ছে অ্যাড এক্সটেন এক্সটেনশন বলতে আমরা এখানে চলে আসলাম আসার পরে এই যে দেখেন এখানে কন্ট্যাক্ট মেনু অর্ডার নাও মানে বেশ কিছু এক্সটেনশন দেওয়া আছে এগুলো কি অ্যাড এক্সটেনশন বলা হয় কিন্তু এটার কিন্তু কোনো অ্যাড এক্সটেনশন নেই তো অ্যাড এক্সটেনশনগুলো দেওয়া ভালো কারণ একটা অডিয়েন্স একটা অডিয়েন্স যখন আমাদের অ্যাডে আসে সে যখন এগুলো দেখে সে তখন ওগুলোতে ক্লিক করে ওই জায়গাগুলোতে চলে যায় এবং ভিজিট করে এক্ষেত্রে কনভার্সন বেশি পরিমাণে বাড়ে তো এই অ্যাড এক্স এক্সটেনশনগুলো আপনি যখন অ্যাড তৈরি করবেন অবশ্যই আপনাকে অ্যাড করতে হবে এবং অ্যাড করলে আপনি বেটার রেজাল্ট পেতে পারেন ওকে তো এই এক্সটেনশনগুলো কী কী ধরনের হয় আমরা এখান থেকে একটু দেখে নেই সাইট লিক এক্সটেনশন হয় অর্থাৎ আমরা কোনো লিঙ্ক দিয়ে দিতে পারি লোকেশন একটা এক্সটেনশন হতে পারে অফার কোনো এক্সটেনশন হতে পারে আমাদের কল এক্সটেনশন হতে পারে অ্যাপও মানে এক্সটেনশন হতে পারে ওকে সো তাহলে আজকের ভিডিওতে আমরা যে বিষয়টা জানলাম প্রথমত আমরা অ্যাড এক্সটেনশন সম্পর্কে একটা ধারণা পেলাম এবং আমরা ভালো অ্যাড কপি মানে হেডলাইন এবং ডিসক্রিপশনের ক্ষেত্রে কিভাবে আমরা ভালো ডিসক্রিপশন এবং হেডলাইন কপি তৈরি করতে পারি সেটা জানলাম এরপরে আমরা যে আস্তে আস্তে হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালের দিকে চলে যাচ্ছি প্র্যাকটিক্যালে আমরা হচ্ছে আমাদের গুগল অ্যাড অ্যাকাউন্ট সেট করব যেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালেই দেখব এরপরে আমরা যখন অ্যাড রান করতে যাব আমরা হচ্ছে বেশ কিছু বিষয়ে বেশ কিছু বিষয় বলতে অনেকগুলি আমাদের জানা হয়ে গিয়েছে যার মাধ্যমে আমাদের অ্যাড রানটা অনেক সহজ হয়ে যাবে তারপর হচ্ছে আমরা কিওয়ার্ড সম্পর্কে জেনেছি অ্যাড লোকেশন হ্যাঁ লোকেশন সম্পর্কেও আমাদের জানা আছে তারপর বাজেট সম্পর্কেও আমরা আলোচনা করেছি এখন আমাদের শুধু হচ্ছে প্র্যাকটিক্যালে যাওয়া বাকি ওকে আর পেমেন্ট সিস্টেম নিয়েও আমরা হচ্ছে যখন প্র্যাকটিক্যালে যাব তখন আমরা হচ্ছে সেটা নিয়ে আলোচনা করব ওকে এবং আমরা অ্যাডটা রান করব হচ্ছে এই যে গুগলের যে ইন্টারফেসটা আছে গুগল অ্যাডসের যে নিউ ক্যাম্পেইন এখান থেকে ওকে সো এখানে আছে যেটা যে হোয়াটস ইউর ক্যাম্পেইন অবজেক্টিভ আমরা এখান থেকে যে কোনো একটা অবজেক্টিভ সিলেক্ট করব তারপর ক্যাম্পেইন টাইপ কী হবে ডিসপ্লে হবে নাকি ভিডিও হবে সো ম্যাক্সিমাম টাইম ডিসপ্লে হয় আমরা ডিসপ্লে দিয়ে এরপরে হচ্ছে কন্টিনিউ দিয়ে দিয়ে যতগুলো থিওরি বা যে থিওরিগুলো আমরা দেখলাম সেই থিওরির উপর ভিত্তি করে আমরা অ্যাড গু অ্যাডটাকে হচ্ছে রান করব ওকে সো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও আজকের ভিডিওতে আমরা মোটামুটি আমাদের যতটুকু জানা প্রয়োজন থিওরি গুগল অ্যাডের জন্য আমরা সবটুকুই কাভার করে ফেললাম এছাড়াও যদি আরও কোনো মানে প্রয়োজন হয় অন্য নতুন কোনো বিষয় যেটা আপনাদের জানা প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমি অবশ্যই নতুন ভিডিও নিয়ে আসবো এবং এরপরে ভিডিওতে আমরা হচ্ছে চলে যাব প্র্যাকটিক্যালে এবং আমরা অ্যাড রান করব তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন এবং আমার চ্যানেলের সাথেই থাকবেন